क्या बात है गंगाराम आजकल दूध का चांद हो गए हो तुम जीवन जब अमावस हो जाए तो ऐसा ही लगता है सबको खोल कर बताओ गंगाराम ताकि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाओ अधिक धन की आवश्यकता है क्या क्या अंग्रेज सरकार से कोई काम है समस्या क्या है तुम्हारी समस्या तो मेरी बेटी गोदू बाई है कई सालों से अपने ससुराल से अलग होकर मेरे साथ में रह रही है अपने बेटे राघव के साथ हरिओम सोचा था इस गंगाराम का अंग्रेजी सरकार के साथ कुछ मामला फंसा होगा या फिर पैसों की आवश्यकता होगी तो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूंगा किंतु ये तो अपने घर के राम कहा नहीं सुनाने लगा मैं पूछने ही क्यों गया इसे सरकार 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 जल्दी चलिए चलता हूं गंगाराम चलो सरकार मैंने आपको सुबह उस आदमी के बारे में बताया था ना जो खंडर में चोरी करने गया था और आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया मैंने उसे अभी देखा है उस दिशा में गया है वो एक बार सारी योजना फिर से ध्यान से समझ लो तुम साई भक्त बनकर द्वारका माई में घुस जाना ठीक है उसके बाद बड़ी बारीकी से ये देखना कि जब कोई पैर छूता है तो उस फकीर का हाथ कहा जाता है हो गया? मैं सब कुछ कर लूंगा अभी वहां उत्सव शुरू हो गया होगा जल्दी करो चलो आओ चलो इतनी शीघ्रता भी क्या है कौन हो तुम लोग और शिरडी में क्या कर रहे हो मैं यहां किसी काम से आया था पर आप कौन है शिरडी का पालनहार यहां का मुखिया कुलकर्णी सरकार मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा काम है तुम्हें जो सबसे छुपते छुपाते आधी रात उस फकीर के यहां करने गए थे इस गांव में चिड़िया भी पर फड़फड़ाती है तो मुझे पता चल जाता है सत्य बताओ मुझे क्या काम था उस फकीर से तुम्हें हो माई आपकी कृपा है साई बस इस बात का दुख है कि आपसे मिल नहीं पाती रोज केशव आपके प्रवचन सुनाता है मुझे वही सुन के खुश हो लेती हूँ माई ये मायने नहीं रखता कि आप आती हैं या नहीं एक लव्य ने भी तो द्रोणाचार्य से मिले बिना ही उनसे शिक्षा पा ली थी महत्वपूर्ण केवल ये है कि इंसान को शिक्षा मिले अब आप चाहिए माई मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपको कोई दिक्कत आए मैं हर कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ साई जब भगवान भक्त से इतना प्यार करे कि भक्त के ना आने पर भगवान भक्त से मिलने खुद आ जाए तो फिर भक्त को कैसी चिंता मैं भगवान नहीं हूं माई आप तो मेरे गुरु हैं साई और गुरु भगवान का ही रूप होते हैं ये अपने पास रखना Om Sai Om 
क्यों गया था क्यों जा रहा हूं इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए अरे ओम इस भाषा में बात मत कर मुझसे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें एक तो आधी रात चोरी करने जाता है और पूछताछ करने पे अकड़ दिखाता है अगर मैं चाहूं तो चोरी के अपराध में कोड़े मार मार कर चमड़ी उधेड़ सकता हूं तुम्हारी मैं चोर नहीं हूं तो क्या आधी रात उस फकीर के पैर छोड़ने गए थे तुम उसके पैर छुए मेरे दुश्मन मैं ऐसे किसी ढोंगी के आगे नहीं झुकता हूं और एक बात और सुन लीजिए मैंने कुछ गलत नहीं किया है इसलिए मुझे आप कभी कोई डर नहीं अगर आप पुलिस में रपट लिखवाना चाहते हैं जाइए लिखवाइए शौक से लिखवाइए नाम जानना चाहते हैं मेरा चक्र नारा है चक्र नारायण इस तरह के आरोप के लिए ठोस सबूत और गवाहों की जरूरत होती है याद रखिएगा चलो सरकार वो आपकी बेजती करके चला गया और आपने उसे कुछ कहा भी नहीं अरे ओम वो जिस दृढ़ विश्वास से बोल रहा था इससे मुझे विश्वास हो गया है कि वो चोर नहीं है हम्म दूसरी बात वो जो भी है हमारे काम आ सकता है बहुत कम लोग हैं जो इस तरह उस फकीर से घृणा करते हैं <laughs> चक्र नारायण नाम कहा था ना उसने चक्र नारायण <laughs> पता करो वो कहा रहता है क्या करता है मुझे उसकी पूरी कुंडली चाहिए जी सरकार अरे <laughs> ओम शिरडी जाऊंगा आप फाइल लेकर तेंदुलकर साहब अरे केशव नमस्कार नमस्कार आप यहां शिरडी ही जा रहा हूं साईं से मिलने के लिए लेकिन उससे पहले यहां कुछ काम खत्म करना था पवार है मेरे साथ काम करते हैं आप चलिए मैं आपसे बाद में मिलता हूं लेकिन तुम इस समय कोपर गांव में क्या कर रहे हो तुम्हें तो इस समय शिरडी में होना चाहिए था द्वारका माई में मैं सुबह से वही था यहाँ के दत्त मंदिर में आई ने मुझे चढ़ावा चढ़ाने के लिए भेजा है इसीलिए कोपर गांव आया आप भी चलिए मेरे साथ दत्त मंदिर दर्शन करके इकट्ठे जाएंगे शिरडी तुम चलो केशव मुझे सीधा शिरडी जाना है ओ, लेकिन क्यों चंदुर साहब चांदोरकर जी जैसे धार्मिक व्यक्ति मंदिर नहीं आना चाह रहे क्या बात हो सकती है
सावधान रहना होगा ताकि यहां मुझे कोई पहचान न ले रिहाना काकी ये देखिए साई ने मुझे चार आने दिए रागिनी बेला देखो साई ने मुझे चार आने दिए घर के मंदिर में रखूंगी देखो ये साई ऐसे ही रोज सबको पैसे बांट रहा है मतलब सोचो कितना पैसा दबा कर बैठा हुआ है अंदर जाओ आप ध्यान से देखना कि अंदर क्या हो रहा है आंखें खुली रखना नहीं जाओ शेडी में फिर मुलाकात होगी चंदूर के साहब आप मंदिर आने से मना क्यों कर रहे हैं कोई बात है क्या तुमसे क्या छिपा है केशव तुम्हारे साथ चल के दत्त जी के दर्शन करने की इच्छा तो मेरी भी है पर फिलहाल मैं जा नहीं सकता ऐसी क्या बात हुई है दरअसल कुछ महीने पहले मैं यहां आया था तब दत्त जी के दर्शन करने के बाद मैंने उनसे वादा किया था कि अगली बार जब दर्शन करने आऊंगा तो तीन सौ रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगा और उतने पैसे फिलहाल मेरे पास नहीं है ईश्वर को दिया हुआ वादा मैं तोड़ना नहीं चाहता इसलिए वहां जाने से मैं मना कर रहा हूं और वैसे भी मुझे शिरडी पहुंचना है मेरा साई से मिलना बहुत जरूरी है गंभीर मामला है गंभीर मामला लोग साई के पीछे पड़े हैं लेकिन वो लोग हैं कौन साई ने इसे तो पैसे नहीं दिए और ना ही मुझे इस द्वारका माई में कहीं पैसे रखे दिखाई दे रहे हैं आगे बढ़ो अब तुम्हारी बारी है द्वारका माई में तुम्हारा स्वागत है पहली बार आए हो ना नाम क्या है तुम्हारा गौतम आपके बारे में बहुत सुना था आज शिरडी में था इसलिए मिलने चला आया राम जी भला करे आज शाम मारुति मंदिर में प्रवचन है हर गुरु पूर्णिमा को होता है तुम भी आना जी जरूर आऊंगा अच्छा आज्ञा दीजिए
देगा ये दिए उसने जेब से निकाल के दिए हमें जल्द से जल्द पता करना होगा और क्या देखा अंदर लगता है इसे मैंने पहले कहीं देखा है लेकिन कहा देखा है कहीं नहीं जाएगा साई वो बार बार चोरी छुपे यहां पर आ रहा है जरूर उसके मन में कोई पाप है हमें उसे पकड़ना चाहिए मैंने मना किया है नाते आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की बात नहीं मानोगे जरूर मानूंगा साई लेकिन साई आखिर एक चोर को सजा देने से इन सबको रोक क्यों रहे हो तुम ये कौन सी नई लीला है तुम्हारी जमा जब मालिक की मर्जी होगी सबको सब पता चल जाएगा लेकिन तब तक श्रद्धा और सबूरी रखनी होगी वो कौन हो सकता है और क्यों पीछे पड़ा है साई के मेरे मना करने के बाद भी तू फकीर से मिली मिलने नहीं गई थी वो रास्ते में मिले मुझे और प्रसाद मांगा उन्होंने मैं कैसे मना कर सकती थी तो जानती है ना मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो जानती है ना तुम भी भूल गई तो तुझे मालूम नहीं इस घर में तुम्हारा स्थान क्या है भली बात ही जानती हो तुम मेरी अवहेलना का परिणाम क्या होता है मैंने आपकी अवहेलना नहीं की 
चाहे तो आप उनसे पूछ सकते जिन्होंने आपको ये खबर दी थी सिर्फ इतना हुआ सही रास्ते में मिले मुझे उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा और प्रसाद स्वरूप ये सिक्का दिया मुझे उस फकीर के पास पैसे कहां से आ गए बांटने के लिए अंदर जाओ और हां याद रखना दोबारा उस फकीर से मिली तो जाओ अरियो वो फकीर वहां प्रसाद में लोगों को पैसे बांट रहा है और तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं थी दिन भर क्या करते रहते हो माफी सरकार हम तो वही कार्य कर रहे थे जो आपने हमें करने के लिए सौंपा था और हम तो उससे भी बड़ी खबर लाए हैं आपके लिए आपने पता कर लिया सरकार कि वो आदमी कौन है और उस फकीर के पीछे वो क्यों पड़ा है अरे ओ अब आया ना उन पहाड़ के नीचे समय आ गया है कि अब मैं अपने हाथों कमान संभाल लू तुम दोनों जाओ और उस फकीर पर दृष्टि रखो साथ ही साथ ये जानने का प्रयास करो कि उसे पैसे कहां से मिल रहे हैं जी सर का अब उस फकीर का खेल समाप्त अरे ओ फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज